ওকে সো আমি গত ক্লাসে আজকে অ্যাটেন্ডেন্স একটু বেশি দেখছি কিন্তু গত ক্লাসে একটা ভালো অপরচুনিটি ছিল তাই না দেয়ার ওয়াজ সামথিং স্পেশাল যেটা আপনারা মিস করেছেন সো গত ক্লাসে আমরা একটা কেস কেসের উপর ক্লাস নিয়েছিলাম কেস অ্যানালাইসিস উপরে যে টিম জিত জিতবে কথা ছিল যে তারা বোনাস মার্ক পাবে আর মার্কসটা ফাইনালের সাথে অ্যাড হবে সো আমাদের উইনিং টিম ছিল কারা কারা হ্যাঁ সো আমাদের উইনিং টিমের যে চারজন মেম্বার ছিল চারজন মেম্বারই কিন্তু বোনাস মার্কস পেয়েছে সো আপনারা কিন্তু জিনিসটা মিস করে গেছেন ঠিক আছে এবারে খুব একটা মানে মানে এটা হয় না যে খুবই রেয়ার অকেশন যে আমার ক্লাসে হচ্ছে মানুষজন বোনাস মার্ক পায় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন যে আমি বোনাস মার্ক পেয়ে গেছে চারজন আপনারা ছিলেন না না ফার্স্ট প্রাইজ ওই যে থ্রি ইডিটসে দেখেন নাই বলে যে চাঁদে যে ফার্স্ট গিয়েছে তার নাম সবাই মনে রাখে সেকেন্ড গিয়ে গেছে তাকে কেউই মনে রাখে না তো এটা এরকমই ঠিক আছে লাইফ ইজ এ রেস তো আমি যদি এই থ্রি ইডিটসে কথা বলি তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইজ আপনাদের যদি পার্টিসিপেন্ট বেশি থাকতো তখন দেখা যেত আমি ফার্স্ট সেকেন্ড দিতাম কারণ আমাদের পার্টিসিপেন্ট কম ছিল আর যেহেতু গ্রুপ চারজনের ছিল এই জন্য শুধু ফার্স্ট প্রাইজ কারণ চারজনই তো নাম্বার পেয়েছে ওকে তো এই জন্যই হচ্ছে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে অরেলস যে বোনাস মার্ক মিক্স মিস হয়ে গেল আচ্ছা আমরা আমাদের ফাইনালে চ্যাপ্টার ফোরটা স্টার্ট করেছিলাম সো চ্যাপ্টার ফোরের এই এই পর্যন্ত হচ্ছে আমরা মোটামুটি ডিসকাশন শেষ করেছিলাম এরপর আমাদের একটা কেস অ্যানালাইসিসের ক্লাস ছিল সো আজকে যে ক্লাসটা সেই ক্লাসটার টপিক হচ্ছে এখান থেকে স্টার্ট হবে আমরা লাস্ট ক্লাসে বেসিক্যালি কথা বলেছিলাম যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক এইচআরে কোন কোন জিনিসগুলো চেঞ্জ ফ্রম দ্য ট্রেডিশনাল এইচআর সো ওখানে আমরা এইচআরের কতগুলো নতুন রোল দেখেছিলাম যে যেগুলো আগে এইচআর প্লে করতো না এখন প্লে করছে সো সেইটার সাথে রিলেট করে কিছু টার্মসও আমরা দেখেছিলাম আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমরা মেইনলি দেখব কিছু এক্সাম্পল যে কোম্পানিগুলো স্ট্র্যাটেজিক এইচআর ইমপ্লিমেন্ট করে তারা মোটামুটি সাকসেসফুল হয়েছে আচ্ছা আসি আউটসোর্সিং অফ এইচআর আউটসোর্স বলতে আমরা কি বুঝি বাহির থেকে নিয়ে আসা সো আউটসোর্সিং এইচআর তার মানে কি এইচআর বাহির থেকে নিয়ে আসবো এরকম কিছু এইচআর কিছু কনসালটেন্সি ফার্ম আছে কিছু সার্ভিস আছে তাদের কাছ থেকে কিছু কাজ বাহির থেকে করিয়ে নিয়ে আসা দ্যাট ইজ কল্ড আউটসোর্সিং এইচআর এখন আমরা এইচআর আউটসোর্সিং কেন করবো আমাদের যে যদি নিজস্ব আউটসোর্সিং থাকে ডিপার্টমেন্টে দেন হোয়াই আউটসোর্স ফ্রম এইচআর হোয়াই আউটসোর্স এইচআর ফ্রম দ্য আদার সোর্সেস আমাদের ট্র্যাডিশনাল এইচআর এর পরে আমরা এখন যে আধুনিক এইচআর এম দেখছি এখানে অনেক ভাস্ট আসলে অনেকগুলো এরিয়া আছে যেগুলো নিয়ে এইচআর বর্তমানে কাজ করে তো সেই সবগুলোর এক্সপার্টিস আমার অফিসে না থাকার কারণেই আমাকে আউটসোর্স করতে হবে হুম এটা একটা রিজন যে অফিসে হয়তো ওই এক্সপার্টিসটা নাই হয়তো হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যারটা অপারেট করতে পারে না কেউ সো আমি এই কাজটা শুধুমাত্র বাহির থেকে করে নিয়ে আসলাম আবার অনেক সময় হয় যে ছোট কোম্পানিগুলো দে ডোন্ট নিড পারমানেন্ট এইচআর স্টাফ মানে ধরেন আপনার কম্পেন্সেশন বেনিফিটের জন্য এইচআর দরকার আছে কিন্তু ছোট কোম্পানিতে আপনার রোজ রোজ ট্রেনিং হয় না রিক্রুইটমেন্টটা হচ্ছে খুব রেয়ারলি হয় কারণ এমপ্লয়রা হয়তো জব ছেড়ে ওরকম যায় না সো এই যে রিক্রুইটমেন্টের কাজটা সেটা কি বাহির থেকে তখন করে নিয়ে আনা যায় ট্রেনিংয়ের কাজটা বাহির থেকে করানো যায় আপনি যদি পারমানেন্ট একটা এমপ্লয়কে রাখেন তখন তাকে প্রতি মাসে পে করতে হচ্ছে সো এটা একটা আপনার ফিক্সড কস্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি যদি শুধুমাত্র কাজটা করিয়ে নিয়ে আসেন যখন লাগবে কাজ করাবেন তখন টাকা দিবেন সো টাকাটা কম লাগে এরপর আরেকটা রিজন হয় সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যে এইচআরের নাই মানে আমার ওই কাজটা কোম্পানিতে করতে পারে না আবার অনেক সময় এমন থাকে যে কাজগুলো এক্সপেন্সিভ আপনি যে কাজটা করাবেন সেই কাজটা আসলে এক্সপেন্সিভ এই ওই লেভেলের কম্পিটেন্সি যদি কোনো হিউম্যান রিসোর্সকে আপনার হায়ার করতে হয় ইউ হ্যাভ টু পে আ লট অফ স্যালারি কোম্পানি সেই জিনিসটা অ্যাফোর্ড করতে পারে না সো তারা কি করে কন্ট্রাক্ট বেসেসে বাহির থেকে কাজটা করিয়ে নিয়ে আসে সো দিজ আর দ্য রিজনস ওয়াই কোম্পানিজ আর গোয়িং ফর আউটসোর্সিং আবার কোনো আরেকটা জিনিস থাকে যে আপনার যে স্পেশালাইজড কোম্পানিগুলো স্পেশালাইজড সার্ভিস দিয়ে থাকে যেমন স্পেশালি রিক্রুইটমেন্টের ক্ষেত্রে আর ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রেই হচ্ছে এইসব সার্ভিসগুলো নেওয়া হয় সো তাদেরকে অনেক বড় একটা নেটওয়ার্ক থাকে না সো অনেক বড় সোর্স থাকে সেই সোর্স থেকে ইজিলি কিন্তু তারা ডেটা কালেক্ট করতে আনে পারে যেমন বিড়ি জবস বিড়ি জবসে কিন্তু বিশাল নেটওয়ার্ক এমন কোনো মানুষ নাই যে বিড়ি জবসে তার অ্যাকাউন্ট নাই সো একটা কোম্পানি সার্কুলার সে নিজে দিলে খুব কম ক্যান্ডিডেট সার্কুলারটা পাবে কিন্তু বিড়ি জবসের মাধ্যমে যদি দেয় 
তাহলে কিন্তু ক্যান্ডিডেটরা অনেক বেশি পাবে এই জন্য হচ্ছে এরকম থার্ড পার্টির কাছে যায় সো দ্যাট দে গ্যাট ভ্যারাইটি অফ ক্যান্ডিডেটস আর হচ্ছে ক্যান্ডিডেটসের কোয়ান্টিটিটাও যেন বেশি হয় সো ইনিশিয়াল শর্টিংয়ের কাজটা কিন্তু ব্রিজ অফস তাদেরকে করিয়ে দেয় ফার্স্ট স্টেপে যে এখানে যদি তিন হাজার সিবি পড়ে সেখান থেকে পাঁচশো সিবি শর্টিং করে তারপর তারা কোম্পানিকে দেয় সো এটাই কিন্তু এক ধরনের আউটসোর্সিং বলা যায় এরকম বিভিন্ন ধরনের কারণে এখনকার যুগে আউটসোর্সিংয়ে চলে যাচ্ছে সো এইচআর তার মানে হচ্ছে আউটসোর্সিং এখন এইচআর আউটসোর্সিংয়ের জন্য কিন্তু এখন নতুন অনেক অনেক অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট হচ্ছে না তারা শুধুমাত্র এই আউটসোর্সিংয়ের কাজই করে সো এটা কিন্তু এক দিক দিয়ে ভালো যে স্পেশালাইজ আপনার জব ক্রিয়েশন হচ্ছে কোম্পানিতে আচ্ছা এখন আসে আমরা যে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর বলেছিলাম না যে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা চাইলে কি ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল আপনার অলরেডি এক্সিস্টিং একটা কোম্পানি সেখানে এক ধরনের প্রসিজিয়ার অলরেডি চলে আসছে আপনি চাইলেই তো নতুন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আপনি সেখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না সো কেন করতে পারি না সেটারও কিছু কারণ আছে সো হোয়াট আর দ্য ব্যারিয়ার্স দিজ আর দ্য ব্যারিয়ার্স প্রথমেই হচ্ছে শর্ট টার্ম মেন্টালিটি আমি প্রথম থেকে বলে আসছি যে যারা হিউম্যান রিসোর্স ইনভেস্ট করে তারা অ্যাকচুয়ালি লং টার্মের কথা চিন্তা করে ইনভেস্ট করে আর যারা শর্ট মাইন্ডেড তারাই হচ্ছে শর্ট টাইমে শুধু প্রোডাক্ট ইনভেস্ট করে হিউম্যান রিসোর্স ইনভেস্ট করে না সো যেই সব ম্যানেজমেন্টের কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের ভ্যালুই হচ্ছে যে তারা শর্ট টার্মে প্রফিট দেখতে চায় তারা তো অবশ্যই হচ্ছে এত ট্রেনিংয়ে ইনভেস্ট করবে না হিউম্যান রিসোর্সে এত ইনভেস্ট করবে না তারা মনে করবে যে না প্রোডাক্টেই হচ্ছে ইনভেস্ট করি রিসোর্স মানে মানুষ যাবে আসবে অ্যাবান্ডেন্ট রিসোর্স আছে আমার যেই মানুষ আছে সেটা দিয়ে কাজ করালেই চলবে এটার একটা আরেকটা কারণ থাকে সেটা হচ্ছে যে আমরা গত মনে হয় দুটা ক্লাস আগে একটা স্ট্রাকচার পড়েছিলাম না মডেল কোন ধরনের এমপ্লয়কে কোন ধরনের আমি কম্পিটেন্সি দিব কম্পিটেন্সি এবার চারটা কোয়াডারেন্ট ছিল সো সেইখানে আমরা দেখেছিলাম যে সব এমপ্লয়কে কেন বেনিফিট দিব না সব ধরনের বেনিফিট দিব না ওখানে আপনার পার্ট টাইম এমপ্লয়ি ছিল কন্ট্রাক্ট চল ছিল আপনার হচ্ছে নলেজ বেসড ছিল আবার অনেকজন ছিল যারা লয়ালটি বেসড বাট নলেজ কম তাই না তো এইটাও একটা রিজন হতে পারে যে ওই কোম্পানির স্ট্রাকচারটাই এমন সেখানে তার ওরকম নলেজ বেসড এমপ্লয়ি দরকার নেই সো সে কেন ট্রেনিংয়ে টাকা ইনভেস্ট করবে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের কথা যদি চিন্তা করেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দে ডোন নিড দ্যাট মাছ অফ এ স্কিল কাজ ওরকম জানা দরকার নেই এটা হচ্ছে আপনার কারিগরি কাজ মানে হ্যান্ডস অন কাজ কাজ করতে করতে শিখবে সেরকম ট্রেনিং কিন্তু দরকার নেই এডুকেশনাল ট্রেনিংও দরকার নেই সো তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে তো আপনার কোনো প্রফিট হচ্ছে না ওই সব কোম্পানিতেও কিন্তু শর্ট টার্মের হয় সো সব জায়গায় যে স্ট্র্যাটেজি গেছে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে ইটস নট নেসেসারি ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য কোম্পানির স্ট্রাকচার এরপরে বলা হচ্ছে দেখেন ইনএবিলিটি অফ এইচ আর টু থিঙ্ক স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমাদের বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে সৃজনশীল পরীক্ষা সবাই তো শুনেছেন রাইট ক্লাস এখন টেনে আর হচ্ছে এইচএসসিতে মানে এসএসসি এইচএসসি সৃজনশীল কোয়েশ্চেন করা হয় সো সৃজনশীলের ফার্স্ট যে ব্যাচটা সেটা ছিলাম কিন্তু আমি তখন শুধু দুটা সাবজেক্টে সৃজনশীল করা হয়েছিল ইংলিশে আগে থেকেই ছিল তখন রিলিজিয়াস স্টাডিজ অ্যান্ড বাংলা এই দুটা দিয়ে শুরু হয় সো আমার আমার হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাচ এসএসসির তখন কি হতো আমাদের যখন টিচাররা পড়াতে আসতো পড়ার মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখতাম না হ্যাঁ মানে একই পড়া আর আমরা যখন টিচারকে জিজ্ঞেস করতাম যে আচ্ছা আমি মানে বা স্যার সৃজনশীলের মানে কোয়েশ্চেনটা কেমন হবে মানে মানে এটা মানে হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট এখন আমার জানতে হবে না আমার সামনে এসএসসি পরীক্ষা কিন্তু আমি জানি না যে কোয়েশ্চেনের স্ট্রাকচার কি তখন তারা বলতো যে তোমাদেরকে জানানোর জন্য তা আমাদের জানতে হবে আমাদেরই তো ট্রেনিং নেই মানে দেওয়া হয়নি তা আমরা কীভাবে করে বলবো হ্যাঁ সিরিয়াসলি এরকমই ছিল মানে আপনি হঠাৎ করে হঠাৎ করে ইমপ্লিমেন্ট করে দিতে বলা হয়েছে যে হ্যাঁ এই দুইটা সাবজেক্ট হবে কিন্তু টিচারদের কোনো আর এত এত স্কুল কলেজেস সো ওই সিরিয়ালি মেনটেন করতে গেলে সবাই কিন্তু ট্রেনিং পায় না দেখা যায় প্রতিটা স্কুল থেকে দুজন তিনজনকে দিয়ে যায় ওই দুইজন তিনজন যে বাকিদের ট্রেনিং দেয় সো অত ওইটা কতটুক প্রপার তারা যে কতটুক নিয়ে আসতে পেরেছে ওই ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করে না যে তিনজন ট্রেনিংয়ে গেছে তারা আসলে কতটুক বুঝতে পারছে ওটার উপর ডিপেন্ড করবে যে কতটুক ডেলিভারি দিল তো এই অবস্থাটাই এই চারের এখানেও সেমই দেখা গেছে যে এইচআরই জানে না যে স্ট্র্যাটেজি কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এইচআরই জানে না যে আমার স্ট্র্যাটেজিক এইচআরে যেতে হলে আমার কী কী নতুন জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তার ওই আইডিয়াই নেই কারণ সে কখনোই ভাবে কাজ করে নেই তাকে সেভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় নাই গাইড করা হয় নাই তার ওরকম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনও নাই তখন সে কি করবে নাথিং টু ডু রাইট তো চাইলেও পসিবল না এরপরে দেখেন বলা হচ্ছে ল্যাক অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ হোয়াট এইচআর ক্যান কন্ট্রিবিউট তার মানে এইচআর কতটুক কন্ট্রিবিউট করতে পারে সেইটার অ্যাপ্রি
কাজ নেই হ্যাঁ করে যাচ্ছি করে যাব তো ওদেরও একটা গা ছাড়া একটা ভাব চলে আসে তখন এরপরে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে যে এই ম্যানেজারের লেভেল থেকে তারা আসলে এইচআর এর সিগনিফিকেন্সটা বুঝতে চায় না এইচআর এর কাজগুলো তো হচ্ছে আপনার ওই যে যেটা আমি বলেছিলাম যে ট্রেডিশনাল এইচআর কি হতো কোনো জব দিতে ছিল না অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছিল না এইচআর বলে যে আমি তো ট্রেনিং দিচ্ছি রাইট আমি ট্রেনিং দিচ্ছি আমি তো স্যালারি স্ট্রাকচারও বানাচ্ছি আমি তো এমপ্লয়দের মোটিভেটেও দিচ্ছি বাট ওয়াইজ দ্য প্রুফ একটা প্রমাণ লাগবে না আপনি যে কাজ করছেন সব কাজেরই তো প্রমাণ থাকে আপনি ভালো মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছেন তার মানে আপনি সেলস বাড়বে সেলস না বাড়ে নেই তার মানে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রমোশনের সমস্যা সো এইচআর এর জিনিসটা আমি কীভাবে করে বুঝবো ওটার জন্য একটা মডেল পড়েছিলাম কি মডেল ছিল বলেন মিডে এইচআর এর পারফরমেন্স মেজার করার জন্য একটা মডেল আছে কয়েকটা ম্যাট্রিক্স আছে নাম কি এইচআর ম্যাট্রিক্স চোদ্দোটা কম্পিটেন্সির উপর ডিপেন্ড করে আমরা হচ্ছে দেখতে পারি যে এইচআর কতটুকু কাজ করছে ওটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যেমন হচ্ছে এমপ্লয়ি টার্ন ওভার ডেট এমপ্লয়ি যদি খুব বেশি টার্ন ওভার ডেট হয় এমপ্লয়ি খুব বেশি জব ছেড়ে চলে যায় দ্যাট মিন্স এইচআর এইচআরের কাজের সমস্যা আছে সে ঠিক মতো অ্যালাইন করতে পারছে না সো এই এইটা হচ্ছে আমরা বুঝতে পারবো এখন এই আমাদের টপ ম্যানেজমেন্ট মনে করে যে এইচআরের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই এই কন্ট্রিবিউশনটা শো করার একটা ওয়ে হচ্ছে এইচআর ম্যাট্রিক্স এইচআর ম্যাট্রিক্স এর চোদ্দোটা কম্পোনেন্ট যখন আমি দেখবো যে হ্যাঁ ইটস ওয়ার্কিং পজিটিভ তখন আমি বুঝবো যে হ্যাঁ এইচআর এইচআর কাজ করছে যেমন হচ্ছে আপনার হিউম্যান রিসোর্সের কস্ট আর বেনিফিট অ্যানালাইসিস যদি করি যে আমি আমার হিউম্যান রিসোর্সে যতটুকু ট্রেনিং দিচ্ছি বা যতটুকু আমি কস্টিং করছি ততটুকু বেনিফিট কেম পাচ্ছি কিনা যদি আমি সেরকম রিটার্ন পাই তার মানে আমার এইচআর কাজ করছে না পেলে আমি কাজ করছে না সেম গোজ ফর রিটেনশন এমপ্লয় বলছেন যে এমপ্লয়ীদের মোটিভেশন টেন অন টেন কিন্তু এমপ্লয়ি জব ছেড়ে চলে যাচ্ছে সো রিটেনশন রেট দেখলেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আসলে এইচআর কি কাজ করতে পারছে নাকি পারছে না এইটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না ফেলিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড জেনারেল ম্যানেজার রোল অ্যাজ এন এইচআর ম্যানেজার এইচআর ম্যানেজারের তারা সিগনিফিকেন্সটাই বুঝে না আপনার আপনাকে মানে এইচআরকে ওই ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা দেয় না সব জায়গায় এখন আমি আপনারা বলতে পারেন যে মিস আম রিটেনশন রেট খারাপ তো হবেই আমি তো সবই করি কিন্তু আমার হায়ার অথরিটি তো অনেক কিছু করতে দেয় না আমার কারণে তো প্রবলেম না প্রবলেম হায়ার অথরিটি আমাকে শুধু বলে করো আমি শুধু করি কিন্তু আমার কোনো অটোনমি নেই আমার কোনো পাওয়ার নাই সো এটা একটা রিজন এইটা রিজনটাই হচ্ছে কারণ এইচআরকে তারা আসলে গুরুত্ব দেয় না এটা মোস্ট অফ দ্য কেসেস এ ঠিক আছে তো নট অনলি এইচআর বাংলাদেশের প্রতিটা কোম্পানিতে দেখবেন যে কোনো হেডের খুব একটা পাওয়ার নাই মানে ওটা জাস্ট দ্যাটস জাস্ট আ টাইটেল ঠিক আছে আমাদের যদি আপনি হায়ার কি দেখেন সবচেয়ে হায়ার অথরিটি যদি আমি বলি যে সিরিয়ালি থাকে না যে ভিপি প্রেসিডেন্ট এইভাবে করে যদি যাই তাহলে সবচেয়ে বাংলাদেশের ওটাকে কি বলে হায়ার অথরিটি বাংলাদেশে শুধু বাংলাদেশে এরপর প্রধানমন্ত্রী দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ইস রাইট বিচারপতি কিন্তু পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি কার মানে ডিসিশন মেকিং কার এইটাই এইচআর সি মানে আপনিও তার উপরে থাকতে পারেন কিন্তু আপনার ডিসিশন মেকিং এ পাওয়ার নাই ডিসিশন মেকিং আপনি যাজ হতে পারেন আপনি হচ্ছে আপনি দেখা যায় আপনি সবচেয়ে বেস্ট লয়ার স্পিকার আপনি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট না বাট পিএম মানে এটাই হচ্ছে আমাদের অর্গানাইজেশনগুলোর স্ট্রাকচার আপনি হেড আপনি ম্যানেজার আপনি ডিভিশনাল হেড ডাজেন্ট ম্যাটার মানে বস যা বলবে সেটাই ঠিক আছে মানে বিওটিরাই ওদের হাতে সব পাওয়ারটা রেখে দেয় সো ডিসিশন মেকিংটা তারাই তারা বুঝুক না বুঝুক মানে দে সেড ইট সো ইটস রাইট এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে খুব ব্যাড কালচার আপনি যেটা জানেন না সেটা নিয়ে কথা না বলাই ভালো বা একটা জিনিস থাকে না যে ন্যূনতম ফ্রিডম দেওয়া উচিত যে কাজের যে এতটুকু আপনি করে দেখান কিন্তু এই ফ্রিডমটা হচ্ছে দেওয়া হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ তার কাছ থেকে যেন আমি নিতে পারি কিন্তু ওইটাই যদি আমি না নিয়ে আমার আমি আমার অটোনমি চালাতে থাকি তাহলে তো আর লাভ নেই কিন্তু বাংলাদেশে এই জন্যই হচ্ছে ডিসাটিসফ্যাকশন আর এটা আসলে ওই টপ ম্যানেজার মানে ম্যানেজারদেরও কিছু করার নাই যেহেতু সেইখানকার ওই মানে হায়ার অথরিটি মানে স্ট্রাকচারই প্রবলেম আছে বিওটিদের প্রবলেম আছে ঠিক আছে অ্যান্ড ট্রাস্ট মে এটা সব অর্গানাইজেশনের সমস্যা ঠিক আছে আমি যতজনের সাথে কথা বলেছি আমি যত জায়গায় ছিলাম সব জায়গায় সেম সমস্যা সো এটা অ্যাকচুয়ালি নাথিং নিউ ঠিক আছে এরপর আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার 
এইটা আউটকাম এই যেটা বললাম যে এইচআর আউটকামটা হচ্ছে আপনার কোয়ান্টিফাই করা যায় না মানে কোয়ান্টিটি দিয়ে মেজার করা যায় না সেলস যেমন কোয়ান্টিটি দিয়ে মেজার করা যায় তাই না আপনার প্রফিটস মেজার করা যায় কিন্তু আপনার এইচআর এর কাজের মেজারটা কি ওই যে এইচআর ম্যাট্রিক্স এই জন্যই স্ট্র্যাটেজিক এইচআর এ এইচআর ম্যাট্রিক্স ইন্ট্রোডাকশন করা হয়েছে সো দ্যাট এইচআর এর কাজের অ্যাকাউন্টেবিলিটি ক্রিয়েট হয় আর আমরা যেন ওই কোয়ান্টিটিফাই করতে পারি আমরা যেন দেখাতে পারি যে হ্যাঁ কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে বা হচ্ছে আমার ওই যে এমপ্লয় রেটেনশনের রেট দেখে যেন আমি বলতে পারি যে ইয়াস এইচআর ইজ ওয়ার্কিং একটা প্রুফ রাখার জন্য এরপর দেখেন বলা হচ্ছে যে রিস্ক আচ্ছা হাই ইনভেস্টমেন্টে আপনার হাই রিস্ক থাকে এটাই স্বাভাবিক এখন এমপ্লয়ীদের ট্রেনিং দিবেন ভালো ভালো ট্রেনিং দিবেন তার পিছিয়ে টাকা খরচ করবেন ভালো কম্পোজিশন দিচ্ছেন এমপ্লয়টা ছেড়ে চলে গেল তখন কি হবে কম্পিউটারের কাছে চলে গেল সো এটা একটা রিস্কি প্রজেক্ট না এই জন্য অনেক কোম্পানি চায় না যে এমপ্লয়ীদের উপর ইনভেস্ট করার জন্য বিকজ দে ডোন্ট ট্রাস্ট দেম আর যেই সব কোম্পানি ইনভেস্ট করে দে অ্যাকচুয়ালি সাইন আ বন্ড উইথ দেম যে আপনি পাঁচ বছরের আগে কোম্পানি লিভ করতে পারবেন না এরকম একটা বন্ড সাইন করে ইভেন লিভ তো করতেই পারবেন না আপনার ফোন ট্র্যাক করবে কোম্পানি ফোন দেওয়া থাকবে ওই ফোনে কার সাথে কথা বলেন মেইল সব কিছু আপনার মানে প্রাইভেসি থাকে না কোনো সবসময় স্পাই থাকে সো দ্যাট ইউ ডোন্ট চিট তো এই জিনিসটা কিন্তু হাইলি মেনটেন করা হয় যেই যেই কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট বেশি করা হয় আচ্ছা এরপরে বলা হচ্ছে আপনার আরও কিছু রিজন থাকতে পারে এর বাহিরে আমাকে বলেন তো যে এর বাহিরে কি আর কোনো কিছু মাথায় আসে নাকি আর কোন কোন ব্যারিয়ারের কারণে এইচআর ঠিক মতো তার কাজগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না অর্গানাইজেশনে যেমন কেন করে সেটা আপনাদের কি মত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত না উনি হয়তো একটা পার্টিকুলার যেটা বলছেন উনি ঠিকই বলছেন হয়তো কিন্তু সেটার হয়তো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তবে স্বাভাবিকভাবে যে জিনিসটা দেখা যায় তা ঠিক অ্যামাউন্টটা হয়তো বা না আমারও মনে হয় যে আপনি যেটা বলেছেন সেটা একটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক অর্গানাইজেশনের জন্য হতে পারে কিন্তু সব অর্গানাইজেশনে আসলে এরকম না দেখেন লাস্ট ওনার একটা বলেছে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ মানে আমাদের হিউম্যান বিয়িং এর নেচারই হচ্ছে যে আমরা চেঞ্জ পছন্দ করি না অ্যান্ড বিয়িং এ বাঙালি ইটস এ ডিজাস্টার টু লাইক চেঞ্জের সাথে অ্যাডপ্ট হওয়া এটা আরও বেশি খারাপ মানে আমরা চাইই না একদম হচ্ছে নেগেটিভ সো চেঞ্জটা মানুষ সহজে নিতে পারে না অর্গানাইজেশনে হঠাৎ করে আপনি এইচআর স্ট্র্যাটেজি সব স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে ফেলছেন অনেকেই চাবে না এমপ্লয়িরা সেটা নিয়ে অপোজ করবে তারপর দেখা যাবে একটা মিছিল নিয়ে বসে আছে হ্যাঁ সো এই জন্য অনেক সময় অনেক কোম্পানি এত ড্রাস্টিক চেঞ্জ নিতে পারে না কারণ অনেক এমপ্লয়ার নেগেটিভ থাকে যে যাদেরকে দিয়ে কাজ করাবো তারাই করবে না বলেছে না এটা করলে আমরা কেউ থাকবো না আমরা কাজ করব না দেখি কিভাবে করে বললেই করব নাকি তখন কি আপনি চাইলেও পারবেন না সো এই জন্য এই সব কিছুর কারণে এই চেঞ্জটা আনার আগে ফার্স্টে তাদেরকে মেন্টালি রেডি করা আর ট্রেনিং দিতে হয় সো দ্যাট এমপ্লয়িরা কাজটা বুঝে তারা যখন বুঝবে যে না কাজটা ইজি ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আসলেই পারবো তখন কিন্তু তারা আসলে চেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিন্তু আপনি যখনই তাদেরকে হচ্ছে কোনো ট্রেনিং ছাড়া কোনো হেডস আপ ছাড়া কাজটা দিয়ে দিবেন তারা মনে করবে এইবার তোমার চাকরি যাবে কারণ আমি তো পারি না তো আলটিমেটলি নতুন মানুষদের নিয়ে আসবে কারণ আমার তো ওই কোয়ালিটিটা নাই নাহলে আমার নতুন ট্রেনিং নিতে হবে ওই যে একটা আনসার্টেনিটি ওটার জন্য দেখা যাচ্ছে যে তারা চেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না আমরা যে বলি না যে ভালো কোম্পানি ভালো কোম্পানিতে এইচআর পলিসি অনেক ভালো ভালো কোম্পানিতে জব যায় না লাইফ সিকিওর রিসেন্ট একটা নিউজ কি শুনেছেন আপনার হুম ফেসবুক অ্যামাজন আপনার হচ্ছে গুগল তারা কয় হাজার এমপ্লয়িকে স্যাক করেছে ফিফটিন থাউজেন্ড অ্যারাউন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড ইচ ইচ তার মানে এখন বলেন আমরা যে বলি যে ভালো কোম্পানিতে এটা হয় না এখন এটা কি হলো হ্যাঁ এইটার আমাকে কারণ বলেন তো তারা গত দুই বছর হিউজ লোক নিল হঠাৎ করে কেন তারা অ্যারাউন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড ইচ তারা স্যাক করলো জব কিন্তু ক্রাইসিসের টাইমেই তো হচ্ছে আপনার তখন টাকা কম দিতে পারবেন না তো তখনই তো স্যাক করার কথা ছিল তখন আপনি স্যাক না করে এখন হঠাৎ করে কেন আপনি করলেন এবং 
কারণ ইয়া বেড়ে গেছিল সাপোর্ট অনেক মানে সবাই সব কোম্পানি ঘরে বসে অনলাইন সাপোর্টে অনলাইন সাপোর্ট তারপরে যে ডেভেলপমেন্ট এগুলোর কাজটা বেড়ে গেছিল নিউজ মানে এখন টেকনোলজিক্যালি অনেক চেঞ্জ আসছে এটা একটা বড় ব্যাপার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেক ক্ষেত্রে ওদের মানে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে এখন ওরা অলরেডি কন্টিনিউ প্রসেস করছে হ্যাঁ যার কারণে ওরা ডাউনসাইজে চলে আসছে প্রথম রিজন হচ্ছে কোভিডে তারা অনেক বেশি হায়ার করেছে এটা সত্যি কেন করেছে কারণ তখন মেজরিটি অফ দেম আর ডুইং হোম অফিস আর এই যে এইসব সফটওয়্যারগুলো আমরা যেগুলো বললাম মানে কোম্পানি কথা অ্যামাজন গুগল তারপর ফেসবুক দে আর অল অনলাইন বেসড প্ল্যাটফর্ম রাইট সো অনলাইন বেসড প্ল্যাটফর্মে সার্ভিস দিতে গেলে তারাও যখন অনলাইনে হয়ে গেছে দে নিডেড আ হিউজ ম্যান পাওয়ার কারণ সবাই তখন অনলাইনে সবাই ওই জিনিসগুলোর উপরেই ডিপেন্ডেন্ট কেউ তার ফিজিক্যাল অফিসে যাচ্ছে না ফিজিক্যালি কাজ করছে না তো যখন ওদের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে তখন তাদের আর এক্সট্রা ম্যান পাওয়ার লেগেছে তো তারা তখন কি করেছে একটা পজিশনের জন্য পাঁচজন নিয়েছে সেম পজিশনের জন্য পাঁচজন করে দশজন করে একটা পজিশনের জন্য সেম পজিশনের জন্য মানুষ নিয়েছে এখন যখন তারা দেখলো যে সব কিছু একটা আফটার ইফেক্ট থাকে এতগুলো মানুষ নেওয়ার পর এখন তাদেরকে যখন ফিজিক্যালি আবার কাজে ব্যাক করানো হলো এই কম্পেন্সেশন বেনিফিট সব কিছু দিয়ে তখন তারা দেখলো যে না তাদের কোম্পানি আর অ্যাফোর্ড করতে পারছে না মানে পারলেও মানে লস এটা লস প্রজেক্ট এতগুলো আসলে দরকার নাই তখন তারা কি করলো ওই যে সেম পজিশনে পাঁচজন নিয়েছিল না একজন দুজন রেখে বাকিদের সবাইকে বাদ দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে সো না মানে নাথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি সার্টেন ইউ নো নাথিং ইজ সার্টেন চেঞ্জ ইজ এ পার্ট অফ লাইফ এটা অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে আপনি যেই ভালো কোম্পানিতেই যান না কেন এটা চেঞ্জ আপনার হবেই সো এই জন্য লাস্ট পার্টটা যে বললাম না যে চেঞ্জ মাই ডারাইজ এটা চেঞ্জ সব জায়গার জন্য আমরা যে নতুন নতুন কোম্পানির কথা মানে বলি যে স্টার্ট আপ কোম্পানিতে জব নেওয়া ভালো না একটা ভালো কোম্পানিতে ব্র্যান্ড কোম্পানিতে গেলে চাকরি থাকবে এটা আসলে নেসেসারি না এটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল যে ওয়াই দিস ইজ নট আ প্ল্যান এটা অনেকে প্রজ এন্ড কনস আছে এখন আপনি নতুন কোম্পানিতে যখন জয়েন করবেন ইউ উইল গেট দ্য ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ আপনি সেখানে প্রথম সো আপনাকে একটা অন্যরকম প্রায়োরিটি দেওয়া হবে না আপনি কোম্পানিটাকে গ্রো করতে সাহায্য করেছেন ইউ আর দ্য অ্যাম্বেসিডার অফ দ্য কোম্পানি ফ্যামিলি মেম্বারের মতো হয়ে যাবেন কিন্তু ওই স্ট্রাগল পিরিয়ডটা কঠিন ওই স্ট্রাগল পিরিয়ডটা আপনার অনেক কিছু নিতে হবে ওটা আপনার ওটা নেওয়ার মতো মেন্টালিটি থাকতে হবে অনেকে চায় না যে আমি ওই স্ট্রাগল পিরিয়ডে কম স্যালারি দিয়ে এত কষ্ট করে কোম্পানিটাকে উঠাবো ওই স্ট্রাগলিং পিরিয়ডটা নিতে চায় না তারা মনে করে না আমি একটা সেফ অ্যান্ড সিকিওর অর্গানাইজেশন যাবো ভালো কোম্পানি আন্ডারে থাকবো কিন্তু ভালো কোম্পানিগুলো এরকম ড্রাস্টিক ইয়া স্টেপস নেয় ইভেন অনেক বড় বড় কোম্পানিও বাংলাদেশেও কিন্তু কোভিডের সময় শুধুমাত্র হাই পেড এমপ্লয়দেরকেই তাদের জব থেকে তারা ডিসমিস করেছে লো পেডদের কেউ কিন্তু করেনি কেন কারণ তাদের স্যালারি কম্পেনসেশন বেশি সো চাকরি গেলে ওই মানে যারা খুব বেশি ভালো চাকরি করে তাদেরই আগে যায় নট হচ্ছে লোয়ারদের কারণ তাদের একজনের স্যালারি দিয়ে দশজনকে স্যালারি দেওয়া যায় ঠিক আছে সো এটাও মাথায় রাখতে হবে এই জন্য চেঞ্জ ইজ এ পার্ট অফ লাইফ আর এটা অ্যাকসেপ্ট করেই চলতে হবে আর এটাই হচ্ছে শেষ কথা আচ্ছা এখানে দেখেন সবগুলোর এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে আপনাদের কি মাঝে মধ্যে মনে হয় না যে মিসেস স্লাইডগুলো এত লেন্দি কেন বড় কেন আর বাকিদের কি মনে হয় মানে আপনাদের কি মনে হয় যে মানে আমি কেন এইভাবে করে স্লাইডটা প্রিপেয়ার করি I could have just given points, right? This, this is how a presentation should be, just points. Then why I am giving explanation here? Exactly, not only class for China. Is our regular student required to buy kinetic molten to? None of you. So, I am not sure that our student is required to buy kinetic molten. So, this is what I am giving you. At least, you know, you are কিছু লিখতে পারে ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আমার স্লাইডটা এরকম দেওয়া সো দেখেন আমি আপনাদের বই পড়া থেকে বাঁচিয়ে দিলাম না আমি কষ্ট করে নোট করি সো একটু পড়বেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার সামারি হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে দেখেন এখানে ব্যারিয়ার্সগুলো দিয়েছি আপনি যদি বই খুলেন তাহলে দেখবেন ব্যারিয়ার্সগুলো অনেক লিখা মানে এক একটা প্যারাই হচ্ছে আপনার যদি লিখতে যান দুই দুই পেজের মতো আসবে কিন্তু সেখান থেকে আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি যে জাস্ট ওই মাঠগুলো যেগুলো মানে না না লিখলেই না আর কি সেই জিনিসগুলোই হ্যাঁ আমি আপনাদের জন্য করে দিচ্ছি 
এই জন্য হচ্ছে আমার স্লাইড গুলো একটু লেন্দি ঠিক আছে আপনি যে সেটা প্রিন্ট করলে আপনি এটা প্রিন্ট করে অনেকে থাকে যে ক্লাসও ঠিক মতো করে না পরে পরীক্ষার আগে সবাই মিস আমি তো কিছুই করিনি আমি তো কিছুই জানি না হ্যাঁ তো তখন আমি যদি তাকে একটা বই ধরাই দিই যে বইয়ের এত নাম্বার থেকে এত নাম্বার চ্যাপ্টার এইগুলো পড়বেন তখন তারা দেখা যাবে যে শেষ হ্যাঁ তখন বলবে যে আমার দরকার নেই পড়া করে আল্লাহ হাফেজ আমি আসি হ্যাঁ তো তারা যেন এই জিনিসটা না করে তারা যেন কুইট না করে এই জন্য হচ্ছে আমার এই জিনিসটা দেওয়া আমি কিন্তু বিবিএদের এইভাবে করে দিই না ঠিক আছে কারণ বিবিএদের দে আর হেয়ার টু লার্ন অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে মানে ওদের কোনো দে হ্যাভ নো অপশন ডু আর ডাই ওদের পড়েই শিখতে হবে কষ্ট করেই শিখতে হবে আপনারা যেহেতু লাইফে একটা পর্যায়ে অলরেডি পৌঁছে গেছেন এই জন্য চাই যে আপনার হচ্ছে কষ্টটা একটু কম করেন আর এর মধ্যে আপনারা ইএম বিএ করেন সপ্তাহে একদিন তো এই জন্য আমার স্লাইডগুলো একটু লেন্দি সো কষ্ট করে একটু স্লাইডগুলো পড়বেন ঠিক আছে বইয়ের চেয়ে এটা অনেক ইজি বইয়ের চেয়ে অনেক কম কন্টেন্টই দেওয়া এখানে স্লাইডে একদম স্পেসিফিক ছাড়া আমি হাবি যাবি কিছু দিই না আমি অনেক পয়েন্টও বাদ দিয়ে দিই যেগুলো আমার কাছে মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট না টপিকও অনেক বাদ দিয়ে দিই আপনার বইয়ের সাথে কম্পেয়ার করেই দেখতে পারবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে একদম আউটকামটা আমরা প্রতিটা কাজই একটা রেজাল্টের জন্য করি না আমরা রেজাল্ট না রেজাল্ট না পেলে তো কাজটা করবো না তাই না দে আর মাস্ট বি অ্যান আউটকাম সো আমার স্ট্র্যাটেজিক এইচকার আউটকামটা হচ্ছে এটা ফার্স্টে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর ইমপ্লিমেন্ট করলে অবশ্যই হচ্ছে পারফরমেন্স ইনক্রিজ হবে কারণ স্ট্র্যাটেজিক এইচআর স্ট্রাকচারটা এইভাবে করে ক্রিয়েট করা যদি এমপ্লয়ি পারফরমেন্স ইনক্রিজ হয় দ্যাট মিন্স দ্য কাস্টমারস আর হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফাইড এমপ্লয়ি হ্যাপি সো তারা কাস্টমারকে হ্যাপি করতে পারবে বিকজ দে উইল সে অল দ্য পজিটিভ থিংস তাদের সার্ভিস কোয়ালিটিটাও বেটার হবে আর যখন কাস্টমার হ্যাপি তখন কি হবে শেয়ার প্রাইস বাড়বে না মার্কেট ভ্যালু বাড়বে শেয়ার হোল্ডার হ্যাপি দ্যাট মিন্স মার্কেটেও তার এই যে প্রফিটেবিলিটিটা প্রফিটেবিলিটিও কিন্তু স্টেবেল থাকবে সো এই তিনটা জিনিস মানে কি তিনটা জিনিস মানে হচ্ছে যে আমার এ স্ট্র্যাটেজিক এইচআরের স্টাফিং ভালো মানে আমি রিক্রুইটমেন্ট ঠিক মতো করছি আমার মোটিভেশন লেভেলটা ভালো টার্ন ওভার খু হচ্ছে আমার রেট খুবই কম রিটেনশন লেভেলটা অনেক হাই প্লাস হচ্ছে যে আমি খুব কস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে মানে কস্ট ইফেক্টিভ ওয়েতে আমি এইচআর ডিপার্টমেন্টটা চালাচ্ছি আমরা কস্ট ইফেক্টিভ কথাটা কখন ইউজ করি কস্ট ইফেক্টিভ তার মানে কি হ্যাঁ তার মানে আমি যতটুকু খরচ করছি তার চেয়ে বেশি বেনিফিট পাচ্ছি কিনা কস্ট ইফেক্টিভ হয়ে করা তাই না সো স্ট্র্যাটেজিক এইচআর এটাও বলে যে শুধুমাত্র কস্ট করলেই চলবে না ইনভেস্টমেন্টের আউটপুটটা যদি আমি বেশি না পাই তাহলে সেটা আমরা বলবো যে আসলে এটা লস সো ওইটা আমরা কস্ট ইফেক্টিভ না ওই প্ল্যানে আমরা যাবই না ঠিক আছে সব কিছুরই কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করতে হবে তো আমাদের আউটকাম এটাই যে আমাদের আমরা চাই স্ট্র্যাটেজিক এইচআর ইমপ্লিমেন্ট করার পরে আমাদের এমপ্লয়িরা যেন তাদের পারফরমেন্সটা ইনক্রিজ হয় সো দ্যাট আওয়ার কাস্টমারস আর হ্যাপি অ্যান্ড ইফ কাস্টমার ইজ হ্যাপি আওয়ার শেয়ার প্রাইস উইল রাইজ সো আমাদের মার্কেট ভ্যালুটাও বাড়বে এই দিস ইজ দ্য আলটিমেট গোল মানে প্রতিটা কোম্পানির তো আলটিমেট গোল হচ্ছে প্রফিটেবিলিটি টাকা রাইট সো এখানেও কিন্তু দেখেন স্ট্র্যাটেজিক এইচআরও কিন্তু টাকার সাথেই লিঙ্ক করছে মানি মানি ম্যাটার্স আলটিমেটলি আমি ঘুরে ফিরে এত কিছু করলাম কিসের জন্য যেন আমার শেয়ার হোল্ডার হ্যাপি শেয়ার হোল্ডার হ্যাপি মানি আমার মার্কেট প্রাইস অনেক ভালো প্রফিট অনেক ভালো হচ্ছে এই জন্যই তো শেয়ার হোল্ডারদের ভালো প্রফিট দিতে পারছি রাইট আচ্ছা এখানে দেখেন জি জেনারেল মোটর্সের একটা এক্সাম্পল দেওয়া জেনারেল মোট মোটর্স ওদের কিছু প্রবলেম হচ্ছিল এইচআর প্র্যাকটিসে সো তখন তারা কি করলো ফার্স্ট অফ অল জেনারেল মোটর্সের কথা কি জানেন আইডিয়া আছে কোম্পানি সম্পর্কে এটা খুব একটা এটা ইন্টারন্যাশনাল বা হচ্ছে এমএনসি না ডোমেস্টিক কোম্পানি ইউএসের একটা কোম্পানি ঠিক আছে অটোমোবাইল কোম্পানি সো নাইনটিন নাইনটিসে তাদের যে নতুন সিইও আসলো রিক সে দেখলো যে কোম্পানি এত বড় কিন্তু কোম্পানির কোনো স্ট্রাকচার নাই মানে দে হ্যাভ ডিফারেন্ট অফিসেস ইন ডিফারেন্ট এরিয়াস অফ দ্য ইউএসএ ইউএসএর অনেকগুলো অফিস আছে একটা জিনিস তারা করেছিল যে তাদের হচ্ছে এইচআর প্রতিটা অফিসে একটা আলাদা আলাদা এইচআর ছিল হুইচ ইজ এ গুড থিং কাজ তাড়াতাড়ি হয় কিন্তু প্রবলেম হচ্ছিল তারা সবাই হচ্ছে এত বেশি অটোনমি পেয়েছে কারো মধ্যে কোনো জব দিতে মানে কারোর সাথে কোনো লিঙ্ক নাই হেড অফিস থেকে তো কাজগুলো কন্ট্রোল করার কথা সেই জিনিসটা করা হয় না এক এক ডিপার্টমেন্টে এক এক এইচআর পলিসিতে চলে এক এক এইচআর এক একভাবে ডিপার্টমেন্ট চালায় তাদের উপর ফুল অটোনমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সো একটা টাইমে দেখা গেল যে কোনো ব্রাঞ্চের সাথে কোনোটার কোনো স্ট্রাকচারই মিলে না আলটিমেটলি হেড অফিস তখন এটা কন্ট্রোল নিল সো দেখা গেল যে এমপ্লয়ি হঠাৎ করে অনেক জব ছেড়ে চলে যাচ্ছে এমপ্লয়ি রিটেনশন অনেক সমস্যা হচ্ছে তখন তারা একটা টেকনোলজি থ্র
then transformation that means change jara already ache jader talent ache but they don't have the technology tader ke transform kora so eta ke tara bollo t 3ts model tader ei model ta etoi famous hoye jay ar tader training gulo eto effective chilo je tara ekhon gm university open koreche which is the largest corporate education program, uh, research program in the world tara hocche okay research o kore training o day ar hocche eta world er sobche boro corporation mane university apni bolte paren gm university jeta shudhumatro corporate people der shikhay mane oi je course ta 1990s e shuru korechilo organization e organization er training tai boro hote hote tader employer o bereche tar institution o bereche boro hote hote etoi boro hoyeche etoi famous hoyeche je bahire company gulo o bolto je tader under e jodi training dewa jay tader model ta tader eto bhalo legeche so oi ta korte korte tara ekhon gm university kore feleche jekhane pura prithibi theke bibhin ट जरा आर्पोरेट पीपल जरा विभिन्न ट्रेनिंग चाहिए सार्टिफाइड ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड दे अल्सो है फिफ्टीन सेपारेट कलेज ट्रेनिंग कलेज आ डोमेस्टिकाली तर पंद्रह डिफरेंट कलेज आने क्या वार्ल्ड वाइड थे मानुष जन जे पढ़ते जरा प्रफेशनल पीपल पाँच थ दस बचर एक्सपिरियन्स आई एक्सपिरियन्स देखिए वो स्पेशलाइजेशन कोर्स से ता करते सो देखें कोथा थे शुरू शुरू हो कम्पानी एच आर डिपार्टमेंटर ट्रेनिंग दिए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट थे एन हो गए हे इसिटी सो दिस इज अूज चेन्ज रईट मैं स्ट्राटेजिक एच आर थे सरते सरते एक आलदा पार्पास ही फेले ते क्यों नतून एक इनकाम क्रिएट हो गए सो so, यहाँ से जेनारे मोटर्स एक्साम्पल से ता क्यों स्ट्राटेजिक एच आर के ट्रांसफर्म तरह कम्पानी आनते जे तरह एक सकसेसफुल इूनिवार्सिटी रान कर प्रफेशनल ट्रेनिंग दे तर पंद्रह कलेजो आज है इंडिविजुअल ट्रेनिंग ट्रेनिंग पार्पास जैसे ता सबधरण प्रफेशनल इंटरनैशनल प्रफेशनल हम ट्रेनिंग दिए थे इट खूब टाफ एक जिन कारण एट द एंड अफ द डे मानुष जन हम साली मैं साली इज द मेन मोटीभेशन आपनर जत ही टाक पैसा थकुक ना क्या देखें जो साली दे दी आसने भल लगे ना मैंने सबकि माना जाए कई जिन खूब बरक्त लागे हाँ एन एट फार्ष्ट अफ अल एच आर खूब एक करार नहीं क्या कारण जो पलिस मानी अपना कम्पानी स्ट्राक्चार ही रखम थे जो तरा विओटीरा माइंडेड जो ता दीते प्रफिट तो यकम है ना तक एच आर को जाए ना तपर हे अपना किचू जिन जाए जो एच आर एक ट्रेनिंग दीते हम जर साली दस तारीख पर आसे तक ओई कर सैकेलट रेडी कर फेला तक ओई भाव ट्रेनिंग देवा जी भाव टेन टू टेन तरह मान्थ काउंट कर तक तर जिस इजी है आप ना मास साली जे टाइम ही आसुक ना क्या हमें त्रिस तारीख मत सब शेष कर फिली तपर जो बाकी दस दिन दस दिन एक गैप थे सो य जिन ठीक है कि भाव यूटिलइज करा जाए टेन टू टेन क्यों को करते साली दस तारीखे आसे सो हमार मासो शेष हो नेक्स्ट मान्थे दस तारीखे तो ये एक सैकेल कर फिलते हैं निजे एच आर एच आर करूक हमें आपनार भलोर जन आनी इजे करते साली दस तारीख आसे तर मैं दस तारीखे शेष करब वो खरचर प्लान कर फेले देखें तक और कष्ट है ना मैं अभी जी एक तिखे आसत हमारे एक त्रिश तारीखे त्रिस तारीखे शेष होता आरोप एक तिखे पेतम एक ही जिस ना एखे दस दस धरती त्रिस दिन ही तो सो य प्लानिंग निजे मैपिंग कर फिलते हैं कि मास ही शुरू दस तारीख हमें धरे ही निब आ शेष हो नेक्स्ट दस नेक्स्ट मास दस तारीखे जे ये छाड़ा मैं अपना मेन्टाल मैपिंग छाड़ा इट आसले देर इज नो इजी वे ठीक है हाँ आनसार्टन हम तो डिफिकल्ट बाट यूजी देखा जाए प्रति कम्पानी थे हाँ हाँ तक एक इफेक्टिव हाँ जाने जो प्रत्येक मासे हमें दस तारीखे सैलारी पाई आगे कख पाई ना तक अपनी ओर भाव स्ट्राक्चर कर फिलें जो टेन टू टेन टी मान काउंट करब खुबी ट्रिकी मानी देखा जाए मालिक पक्ष को मैं एच आर मार खेस सो ओ सब कम्पानी तो ना जाए भलो ठीक है हमारे डिसिशन हेटाई मैं एडभइस अच्छा एट हमें पूरा चैप्टारे जो पढ़ल ना से एक मडल स्ट्राटेजिक एच आर जत कि पढ़ल से टेबिले अंडारे जस्ट सजाना हो अपन बुझार सुविधार्थे हमें फार्स्टे देखें करपोरेट स्ट्राटेजी नहीं पढ़े जो कम्पानी हम तीन धरण स्ट्राटेजी करपोरेट बजनेस यूनिट और एच आर स्ट्राटेजी 
কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিগুলো কি হয় সেটা হচ্ছে যে পুরো অর্গানাইজেশন নিয়ে যে প্ল্যানিংটা করা হয় বিজনেস ইউনিটে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট নিয়ে করা হয় এইচআরের জন্য হতে পারে মার্কেটিংয়ের জন্য আলাদা প্রতিটা বিজনেস ইউনিটের জন্য একটা একটা করে স্ট্র্যাটেজি থাকে এখন কর্পোরেট বলেন বিজনেস বলেন যে কোনো স্ট্র্যাটেজি যখন ক্রিয়েট করতে যাব তখন আমাদের কিছু ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হয় ইনভারনমেন্ট এক্সটার্নাল ইনভারনমেন্ট ইন্টার্নাল ইনভারনমেন্ট দুইটা এক্সটার্নাল ইনভারনমেন্ট হচ্ছে আমাদের অর্গানাইজেশনের বাহিরে ইনভারনমেন্টটা ইন্টার্নাল হচ্ছে ভেতরে যে কম্পোনেন্টগুলো থাকে এক্সটার্নালে কম্পিটিশন গভর্নমেন্ট থাকতে পারে টেকনোলজি মার্কেট ট্রেন্ড ইকোনমি আমি যে কান্ট্রিতে বিজনেস করব সেটার ইকোনমিটা কেমন মার্কেট ট্রেন্ডটা কেমন কাস্টমার প্রেফারেন্স কেমন গভর্নমেন্টসের রুলস রেগুলেশন পলিসি কেমন টেকনোলজি অ্যাভেলেবিলিটি কি না আর কম্পিটিটর কেমন কি পরিমাণে আছে ওই প্রোডাক্টের জন্য সো এটা হচ্ছে আমার এক্সটার্নাল সেটা প্লাস হচ্ছে ইন্টার্নাল আমি যে কোম্পানিতে প্রোডাক্টটা নিয়ে বা যেই জিনিসটা বিজনেস করতে চাচ্ছি সেইটাকে আমার কোম্পানি কালচার সাপোর্ট করে কিনা কোম্পানি থেকে ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে কি না ওটা কি সাপোর্ট দিতে পারবে কিনা আমার এমপ্লয়িরা কি সেই পরিমাণে স্কিলড কি না এই সব জিনিসগুলো মিলে হচ্ছে আমার কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি আপনি বাংলাদেশে অটোমোবাইল এখন একটা ইন্ডাস্ট্রি দিবেন আপনি চিন্তা করেন আমার প্রচুর টাকা আমার ইনভেস্টমেন্টে কোনো সমস্যা নাই আমি আমার গভর্নমেন্টের আপনার এত পাওয়ার যে আপনি গভর্নমেন্ট সাপোর্টও নিয়ে নিয়েছেন আপনি একটা বিশাল প্ল্যান্টও নিয়ে নিয়েছেন যে ওখানে আপনি কার করবেন ঠিক আছে কিন্তু আমাদের তো অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নেই মানে কয়েক কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি দেখবেন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ালেখা হয় বা ওই রিলেটেড স্টুডেন্ট আপনি পাবেন সো আপনি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এন ইঞ্জিনিয়ার আপনি কীভাবে করে সাপোর্ট করবেন সো আলটিমেটলি আপনার বাহির থেকে নিয়ে আসতে হবে আপনি যখনই বাহির থেকে একটা এমপ্লয়কে একজনকে নিয়ে আসবেন তখন আপনার ট্রিপল স্যালারি পে করতে হবে পুরো স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে গেল না এই জন্য এক্সটার্নাল ইন্টার্নাল দুইটাই মাথায় রাখতে হবে একটা জিনিস থাকলেই হবে না যে আমি বিজনেসে নেমে গেলাম সবগুলো ফ্যাক্টর নিতে হবে সো কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি যদি ওকে হয় দেন মুভ টু বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজি প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেসের জন্য একটা এক একটা স্ট্র্যাটেজি একটা কোম্পানির অনেকগুলো বিজনেস প্রোডাক্ট লাইন থাকতে পারে যেমন ইউনিলিভারের অনেকগুলো ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করে রাইট লাক্স আছে ডব আছে সানসিল্ক আছে সো প্রতিটার জন্য কি আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি হবে না কারণ প্রতিটা কাস্টমার গ্রুপ আলাদা প্রাইস আলাদা সো প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজি এরপরে আমার কর্পোরেট আর বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজির পরে আমার এই কাজগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে কে হিউম্যান মানুষ তাই না মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের হোক ফাইন্যান্সের হোক অ্যাকাউন্টিংয়ের হোক কাজ তো করবে মানুষ এই মানুষগুলোকে পরিচালনা করার কাজ কার এইচআর এই জন্য এরপরে এইচআর স্ট্র্যাটেজি করতে হয় এইচআর স্ট্র্যাটেজি সব কিছু এইচআর প্ল্যানিং জব ডিসক্রিপশন ক্রিয়েট করা কাকে কোন প্লেসে সেট করবে কোন ধরনের এমপ্লয়কে কত টাকা পয়সা দেওয়া হবে স্যালারি বেনিফিট কীভাবে কেমন হবে কয়বার ট্রেনিং দেওয়া হবে ওভারঅল হচ্ছে প্ল্যানিংটা করে এইচআর স্ট্র্যাটেজি এইচআর স্ট্র্যাটেজি একটু উপরে দেখেন একটা কথা লিখা আছে এমপ্লয়ি সেপারেশন এই জিনিসটা কেন বলা হলো এমপ্লয়ি সেপারেশন এমপ্লয়ি স্ট্র্যাটেজির উপরে হ্যাঁ মানে এমপ্লয়ি সেপারেশনটা দিয়ে আসলে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে এই পিকচারটাতে দেখছি ঠিক আছে এইচআর স্ট্র্যাটেজি করা হয় হচ্ছে টোটাল এইচআর এর প্ল্যান নিয়ে এমপ্লয়ি সেপারেশনের কথা বলা হচ্ছে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের প্রতিটা টাইটেলের এগেনস্টে হচ্ছে আমি সেপারেট করছি তার স্যালারি তার স্ট্রাকচার সব কিছু হচ্ছে আমি আলাদা করে দেখব প্লাস তাদের জন্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আমি অ্যাপ্লাই করব প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের জন্য ইটস নট নেসেসারি জাস্ট মানে সেম রুল থাকবে কিছু ইউনিফার্ম ইউনিফর্মড রুল সবার জন্য থাকে ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট টাইটেল টু টাইটেল কিছু রুলস কিন্তু চেঞ্জ হয় সো ওই লগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা আরেকটা জিনিস নতুন অ্যাড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম আমি যে কাজগুলো করলাম এটা একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সবগুলো আপডেটেড রাখা সো দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ টু ইনপুট ম্যানুয়ালি আর ওই যে আমি মানে কী বলবো রুমের পর রুম শুধুমাত্র খাতার পর খাতা হাতে লিখে যাব সেটা যেন না করতে হয় সো হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেমে কোন জিনিসগুলো রেকর্ড করা হয় স্টাফিং ট্রেনিং পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট কম্পনসেশন অ্যান্ড লেবার রিলেশন সব জিনিসগুলো হচ্ছে আমার এখানে ইনট্যাক্ট থাকে সো আমি একটা ফাইলের মধ্যে সব কিছু দেখতে পারি ক্লিয়ার লেবার রিলেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে স্টাফিং মানে হচ্ছে রিক্রুইটমেন্ট রিক্রুইটমেন্ট আর হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং ট্রেনিং দুটাই হতে পারে নিউ এমপ্লয়ি যখন জয়েন করে সেটাকেও আমরা ট্রেনিং বলি ওরিয়েন্টেশন প্লাস এক্সিস্টিং এমপ্লয়িদের ট্রেনিং দাও দুট
পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট তার মানে এমপ্লয়ীদের পারফরমেন্সটা ম্যানেজ করা কে কত পারফরমেন্স করছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তাদেরকে কম্পেনসেশন बेनिफिट দেওয়া যারা পারফরমেন্স ভালো করছে না তাদেরকে আবার ট্রেনিং দেওয়া কম্পেনসেশন পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ড করে কম্পেনসেশন बेनिफिटটা সেট করা লেবার রিলেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে না প্রতিটা অর্গানাইজেশনে হচ্ছে আপনার একটা লেবার ইউনিয়ন থাকে না হ্যাঁ এইটাই এইটাই হ্যাঁ লেবার ইউনিয়ন ওই লেবার রিলেশন মানে হচ্ছে লেবার ইউনিয়ন তাদের সাথে রিলেশনশিপটা ভালো রাখার কথা সো এইটার জন্য কি আলাদা সেপারেট পলিসি করতে হবে না লেবার ইউনিয়নের সাথে তো আলাদা কন্ট্যাক্টই করে নেওয়া হয় স্পেশালি গার্মেন্টসগুলোতে প্রতিটা লিডারের সাথে দেখা যাচ্ছে কন্ট্যাক্ট করে নেওয়া হয় না হলে তো আপনার কোম্পানি বন্ধ করে দিবে কাজে স্ট্রাইক করে বসবে এই জন্য লেবার রিলেশন হ্যান্ডেল করার জন্যই আলাদা এইচআর অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয় মানে আলাদা ডিপার্টমেন্টের এইচআর অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয় যে শুধুমাত্র রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো খুব ভালোভাবে জানে বা হচ্ছে ল নিয়ে কাজ করে লয়ার সেরকম প্র্যাকটিসিং একজন লয়ারকেই বড় বড় কোম্পানিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় সো দ্যাট এই ধরনের প্রবলেম হলে তারা যেন লিগালি জিনিসটা হ্যান্ডেল করতে পারে কারণ অনেক দেখবেন যে আপনারা ধরুন এই ছাড়া মেজর কিন্তু আপনি তো লিগাল পার্টটা সেপারেটলি ভালোভাবে জানেন না তাই না যে লটা ইমপ্লিমেন্ট কতদিনে করবে বা কীটার পেনাল্টি কী কিন্তু যারা স্পেসিফিকলি শুধু লেবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল নিয়ে পড়ে তারা কিন্তু আরও ভালো জানে প্র্যাকটিসিং অনেক সেকশানে আছে যারা শুধুমাত্র লেবার রিলেশনের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট এইচআর এর আন্ডারে আর তাদের আলাদা এমপ্লয়ীও আছে শুধুমাত্র এই সেকশনটা দেখে ইভেন এমপ্লয়ি বিভিন্ন ধরনের কন্ট্যাক্ট মেক করা এটা কিন্তু তারাই করে সো দিস ইজ দ্য হোল চ্যাপ্টার অফ আওয়ার সামারি চ্যাপ্টার ফোর এনি কনফিউশন এখন তো কনফিউশন থাকে না সব কনফিউশন কেন জানি পরীক্ষায় যেই শুরু হয় না এটা জাস্ট আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য ভিডিওটা একটু পজ করে দিন পজ মানে